हेलो स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ रवि सर द इजियर एंड बेटर वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स इन आर प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव लर्न नंबर सिस्टम्स टाइप्स ऑफ नंबर्स रेशनल इ रेशनल नंबर्स रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर एंड हाउ टू इंसर्ट रेशनल नंबर बिटवीन टू इंटीजर्स स्टूडेंट्स अगेन हियर वी आर गोइंग टू रिकॉल फ्यू डेफिनेशंस रिगार्डिंग रेशनल एंड इ रेशनल नंबर्स स्टूडेंट्स इन आर टूडे वीडियो लेक्चर वी विल लर्न हाउ टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ रेशनल नंबर और इ रेशनल नंबर राइट स्टूडेंट्स वेन एवर यू आर डिटरमाइनिंग द गिवेन फ्रैक्शन इज रेशनल एंड इट इज टर्मिनेटिंग आर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंसन देन यू हैव टू कीप इट इन माइंड दैट इफ द टर्म इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू द फैक्टर ऑफ क्यू शुड बी टू इन टू रेस्ट टू दी पावर एम एंड फाइव रेस्ट टू दी पावर एन इफ द फैक्टर्स ऑफ क्यू आर नॉट इन द फॉर्म देन दैट फ्रैक्शन हैविंग डेसिमल एक्सपेंसन non terminating if the value of q is in the form 2 is to the power m and 5 raised to the power n then the decimal expansion of that factor will be terminating so students here i have write the note about that let x is equal to p by q be a rational such that the prime factorization of q what prime factorization of q is in the form 2 is to the power m right 2 is to the power m and 5 is to the power n where m and n are non negative integers then x has a decimal expansion which terminates the important point is students terminate after kth place of decimal where k is the larger of m and n right if q is not in the form of 2 is to the power m into 5 is to the power n then x has non terminating repeating or recurring decimal expansion students all these things will see with the examples suppose i am ta taking an examples like you know first question suppose students i'm taking the example 7 by 8 so what can you say about decimal expansion of 7 by 8 right whenever the terms are in this fraction in this form you your target should be what convert q in the form of 2 is to the power m and 5 is to the power n so students here you can see that 7 and 8 can be written as 2 into 2 into 2, right, students? Okay, so 7, 2 to to the power 3, right? 2 to to the power 3. Students, convert these things into this form. 2 to to the power m and 5 to the to the power n. It is. It does not require the value of m and n should be equal. Okay, right, students? Suppose you are forgetting about this one. we want to find out either 10 100 or 1000 over here so what you have to do students you will have to multiply this fraction 5 raised to the power 3 and 5 divide by 5 raised to the power 3 right so here students you can write 7 the cube of 5 125 right 2 fives are 10 Right, students, you are getting like that way. Two is to the power m and five is to the power n. So two fives are ten. Ten q. Now getting the multiplication of seven into one twenty five, students. So seven into one twenty five, eight seventy five, divided by ten is to the power three. So you can write what? Ten thousand. So zero point. 1000 0.875 right this is terminating decimal expansion 
राइट स्टूडेंट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इफ यू आर गेटिंग इन डिनोमिनेटर द टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ टू इज टू दावर एम एंड फाइव इज टू दावर एन देन द गिवेन रेशनल नंबर हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन राइट नाउ मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट सपोज आई एम गिविंग द सेकेंड क्वेश्चन वन एटी नाइन डिवाइड बाई वन ट्वेंटी फाइव राइट वन एटी नाइन डिवाइड बाई वन ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स वन एटी नाइन कैन बी फैक्ट्राइज एज थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू सेवन राइट एंड वन ट्वेंटी फाइव कैन बी रिटर्न एज फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव ओके नाउ स्टूडेंट्स हियर यू कैन सी दैट थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू सेवन यू आर गेटिंग वॉट वन एटी नाइन फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव यू आर गेटिंग वॉट वन ट्वेंटी फाइव सो हियर यू कैन राइट वॉट थ्री क्यू इंटू सेवन एंड फाइव क्यू राइट स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग फाइव इज टू दावर एन बट यू आर नॉट गेटिंग टू रेस्ट टू दावर एन सो इफ यू वॉन्ट टू टेन ओवर इयर जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट सो विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट द डिनोमीटर इन टेन सो मल्टीप्लाइंग बाई टेन टू राइट सो मल्टीप्लाइंग बाई टू क्यू एंड डिवाइड बाई टू क्यू राइट स्टूडेंट्स नाउ स्टूडेंट्स हियर यू कैन सी दैट थ्री क्यू ट्वेंटी सेवन हियर इज सेवन हियर इज एट नाउ टू फाइव आ टेन टेन क्यू नाउ स्टूडेंट्स ट्वेंटी सेवन इंटू सेवन इंटू एट सो यू विल गेट वन फाइव वन टू डिवाइड बाई थाउजेंड सो यू आर गेटिंग वन पॉइंट वन फाइव सॉरी वन पॉइंट फाइव वन टू सो दिस इज टर्मिनेटिंग नेटिंग डेसिमल एक्सपेंसन टर्मिनेटिंग मीन्स आफ्टर द डेसिमल प्लेस वंस द टाइम्स विल अकर द रिमाइंडर विल बी जीरो इट मीन्स आफ्टर डेसिमल प्लेस आफ्टर टू डिजिट थ्री डिजिट द नंबर्स विल बी स्टॉप इट मीन्स देर विल बी नो रिपीटेशन ऑफ नंबर्स इट मीन्स आफ्टर द डेसिमल प्लेस आफ्टर थ्री प्लेस हेयर इज डेसिमल वन टू थ्री आफ्टर थ्री नंबर्स यू आर गेटिंग रिमाइंडर जीरो राइट स्टूडेंट्स मीन्स दिस काइंड ऑफ टर्म्स आर डेसिमल एक्सपेंशन आर नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ओके मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर थ्री स्टूडेंट्स सपोज यू हैविंग क्वेश्चन फोर्टी नाइन बाई फाइव हंड्रेड राइट स्टूडेंट्स सो यू नो दैट फोर्टी नाइन फाइव हंड्रेड कैन बी रिटर्न एज फाइव इन टू टेन हंड्रेड फाइव इन टू हंड्रेड राइट स्टूडेंट्स नाउ यू कैन सी दैट फोर्टी नाइन हंड्रेड कैन बी रिटर्न एज टेन स्क्वायर इन टू फाइव राइट स्टूडेंट्स सो हियर यू कैन सी दैट टेन कैन बी रिटर्न एज टू इन टू फाइव राइट फोर्टी नाइन टू इंटू फाइव स्क्वायर Here is five. You can see that five is unpaired with two. So here you require two. The power of five is one. That's why multiplying by two and divide by two. So forty-nine into two, ninety-eight. Right? Here you are getting two five is a ten. So this can be written as two into five. Whole square means ten square. Five into two, ten only. So ninety-eight divided by thousand. Ten square into ten. So power will be added. Means ten cube. Ten cube means thousands. So zero point zero nine eight. This is also terminating decimal expansion. Right, students? Okay. Moving to the question number four, student. Suppose. You having any fraction like a 
2139 and uh, 121250 right this is little bit bigger numbers so first of all our target is to be what split the denominator in 2 is to the power m and 5 is to the power n means prime factorization so if you will do the prime factorization of 1250 2139 if you are getting the prime factorization 1215 you are you will get what 2 2 2555 2, okay 2 into 5 into 5 into 5 into 5 right students now here you can see that 2139 2139 1234 right 5 is to the power 4 and 2 is to the power 1 okay so here you can see that the power of 5 is 4 but the power of 2 is 1 so we will multiply by 2 raised to the power 3 and divide by 2 is to the power 3 okay now students you can see that 2139 2 is to the power 3 means 8 right and here is 5 is to the power 4 2 is to the power 1 into 2 is to the power 3 so 2 is to the power 4 again right now students 2139 will be multiplied by 8 you will get 17112 and 2 5 is 10 so 10 is to the power 4 right students okay so 17112 divide by 10 is to the power 4 means 10000 so after four digit 1 2 3 4 you can put the decimal 1.7112 it is also terminating decimal expansion okay moving to the question number 5 Suppose seventy-seven divided by uh, we can consider any number seventy-seven divided by two one zero, right, students? Now you can split these things seventy-seven. So eleven into seven, right? And here you can split twenty-one seven into three into ten, right? So seven seven will be cancelled out. So eleven, three, two, and five. Ten can be written as two into five. Now, students, you can see that in denominator two and five should be required. The terms will be terminating. But more than two prime factorization, like two expecting accepting two and five. Here we are getting three also. so the given fraction is not a terminating decimal expansion understood students in all these question you can see that in q the fraction are in form of 2 and 5 2 and 5 in each question 2 and 5 but in this fraction you can see that after splitting after factorizing factorizing the denominator 210 here we are getting more than two prime factorization excepting 2 and 5 excepting 2 and 5 we are getting 3 but as per the definition the term should be terminating the fraction should be in the form of 2 is to the power m and 5 is to the power n but here we are getting what 3 also so this the decimal expansion of this term is non terminating non terminating recurring right non terminating recurring similarly students moving to the question number 6 suppose you having the fraction 64 by 455 right students 64 here is uh, even number here is odd number so these numbers can't be cancelled so factorizing 455 so 
सो फाइव इंटू सेवन इंटू थर्टीन इफ यू विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फोर हंड्रेड फिफ्टी फाइव फाइव इंटू सेवन इंटू थर्टीन नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट एज पर द डेफिनेशन द डिनोमीटर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ टू इज टू दी पावर एम एंड फाइव इज टू दी पावर एन हियर यू आर गेटिंग फाइव बट यू आर गेटिंग सेवन एंड थर्टीन ऑल्सो सो दिस द डेसीमल एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्म मीन्स सिक्सटी फोर बाई फोर हंड्रेड फिफ्टी फाइव is non terminating non terminating recurring now question number 7 on moving to the question number 7 suppose you having number 29 and another number we can see 343 right 29 343 can be written as 7 into 7 into 7 Now, students, here you can see that you are not getting two and five. In the denominator, the fraction has has the decimal uh, terminating decimal expansion. A fraction has terminating decimal expansion if the de in the denominator the fraction should be in the form of two and five. But students, here you are getting all the fraction are in seven. So this is also non-terminating. non terminating but recurring okay moving to the final question so suppose 129 divide by 2 is to the power 2 5 is to the power 3 and 7 is to the power 4 right students here you can see that you having the fraction 2 you having 5 but we don't needed 7 is to the power 4 so this the frac this fraction having non terminating recurring decimal expansion okay students here we are completing this chapter I hope you have understood this video lessons. For more video lesson of this chapter, keep watching Ravi Sarji Maths. Okay, friends, if you have not subscribed my channel, just subscribe right now and keep it up. Thank you, thank you so much.